हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आई एम डॉक्टर बीना सेठी एंड माय टुडे टॉपिक इज तनाबोसुगेनो डायग्राम्स ऑफ डी सिक्स कॉन्फ़िगरेशन डी सिक्स कॉन्फ़िगरेशन में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि तनाबोसुगेनो डायग्राम्स डी वन डी टू डी थ्री डी नाइन और डी टेन के जो टेनेबोसुगेनो डायग्राम्स हैं वो काफी सिंपल होते हैं और वो बिल्कुल ऑर्गल डायग्राम्स की तरह होते हैं लेकिन डी फोर डी फाइव डी सिक्स और डी सेवन के जो तनेबोस वगैरह डायग्राम्स हैं दे आर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स इनमें बहुत सारी लाइन्स होती हैं और ये इसलिए होती है क्योंकि ग्राउंड स्टेट टर्म जो हाई स्पिन में है और जो लो स्पिन में है वो चेंज है इसमें अगर ग्राउंड स्टेट टर्म 5D है और 5D से मुलिकन टर्म अगर 5T2G है तो लो स्पिन के केस में वो टर्म हो जाती है 1I और 1I से मुलिकन टर्म बनती है आपकी 1A1G इन ग्राउंड स्टेट तो क्योंकि लो स्पिन और हाई स्पिन में ग्राउंड स्टेट टर्म चेंज है इसलिए नंबर ऑफ स्पेक्ट मीन्स नंबर ऑफ पीक भी क्या है चेंज है और उनके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी स्पिन अलाउड स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन के जो नेचर है वो भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट है तो सबसे पहले इसको हम वही स्टेप वाइज फॉलो करेंगे जो मैंने अभी तक सारे टनेबो सुगनो डायग्राम्स में स्टेप्स को फॉलो किया है सबसे पहला स्टेप होता है कि डी सिक्स कॉन्फिग्रेशन के लिए मैक्सिमम एस वैल्यू फाइंड आउट करना तो डी सिक्स के लिए आप देखिए कि आप ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से फिल करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं फोर जिसके लिए एस कैपिटल एस की वैल्यू होगी टू मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी उसके लिए फाइव और मैक्सिमम एल वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम एल वैल्यू तब हो सकती है जब ये दो इलेक्ट्रॉन इधर हो प्लस टू वाले में फिर दो इलेक्ट्रॉन प्लस वन में और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जीरो में हो जिनके लिए एम एल वैल्यू जीरो है तो अब हमने क्या देखा कि ऑल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एल वैल्यू आई मैक्सिमम टू प्लस टू फोर प्लस वन प्लस वन तो ये सिक्स आ गई तो एल इज इक्वल टू सिक्स है तो इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है टर्म क्या हो सकती है एस पी डी एफ जी एच आई इसके लिए एल इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इट मीन्स मैक्सिमम आई तक टर्म्स हम डिस्कस करेंगे अब मल्टीप्लिसिटी आप देखो कि अगर इस जैसे आपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेक्ट्रॉन फिल किए थे चार अनपेयर थे उसमें एक पेयर और बन जाए एक तो था ही ऑलरेडी फोर अनपेयर थे क्योंकि ऑल सिक्स तो अनपेयर हो ही नहीं सकते आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइव है तो अब इसमें एक पेयर और बन जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अनपेयर तो स्पिन विल बी इक्वल टू क्योंकि अब आपके पास ये दो पेयर होगा ये दो इन दोनों के कारण ही है तो स्पिन विल बी इक्वल टू वन एंड मल्टीप्लिसिटी विल बी इक्वल टू थ्री अच्छा और दूसरा भी पेयर बन जाए मीन्स ऑल सिक्स इलेक्ट्रॉन तीन पेयर की फॉर्म में हो तो एस विल बी इक्वल टू जीरो एंड मल्टीप्लिसिटी विल बी इक्वल टू वन तो अब हम पहले देखेंगे ऑल पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स डी सिक्स के लिए क्या हो सकती है तो ध्यान दो मल्टीप्लिसिटी आप एक बार वन सबसे पहले हाइएस्ट रखते हैं फाइव फाइनस फाइव पी फाइव डी फाइव एफ फाइव जी फाइव एच एंड फाइव आई नेक्स्ट थ्री मल्टीप्लिसिटी हो सकती है थ्री एस थ्री पी थ्री डी थ्री एफ थ्री जी थ्री एच थ्री आई नेक्स्ट वन एस वन पी वन डी वन एफ वन जी वन एच वन आई ये सारी टर्म्स डी सिक्स कॉन्फिग्रेशन के लिए पॉसिबल है या तो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में लेकिन अब हमें इनमें से कुछ टर्म्स को सेलेक्ट करना है विच आर पॉसिबल इन ग्राउंड स्टेट ओनली तो ग्राउंड स्टेट में सेलेक्ट करने के लिए या तो आप पूरा मेथड करते रहो कि कब इसकी एनर्जी कम होगी किसकी ज्यादा उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक का अलग से भी एक वीडियो बना के दिया और इसमें भी मैं आपको डी सिक्स के लिए उसमें मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एक ट्रिक दी है कि अगर आप वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इनपॉसिबल में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ग्राउंड स्टेट में है तो यहां मैं आपको इसका फॉर्मूला डिस्कस कर रही हूं वो क्या है थ्री वाई थ्री यस नेक्स्ट वन सेवन नो नेक्स्ट टू सिक्स नो तो थ्री वाई मीन्स थ्री यस तो थर्ड नंबर पे जो टर्म है उसको यस yes कर दो मीन्स फाइव डी ये पॉसिबल है ग्राउंड स्टेट में क्योंकि ये यस लिखा है वन और सेवन नो मीन्स फर्स्ट और सेवेंथ नो तो मीन्स सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आर यस नेक्स्ट टू और सिक्स नो टू सिक्स नो मीन्स पी और एच नो तो इट मीन्स 
माइनस वन डी वन पी वन जी एंड वन आई आर पॉसिबल तो देखो आपको पता चल गया कि कौन कौन सी टर्म्स ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल है अब इनको अगर हमें एनर्जेटिकली अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या होगा फाइव डी की एनर्जी सबसे कम होगी वाई बिकॉज इट हैज हाइएस्ट मल्टीप्लेसिटी उसके बाद ये वाले टर्म्स आएंगी जिनकी मल्टीप्लेसिटी क्या है थ्री अब थ्री में भी हम अकॉर्डिंग टू एल वैल्यू अरेंज करेंगे क्यों क्योंकि इनकी हम करते हैं एल वैल्यू से जिसकी एल वैल्यू है वो ज्यादा स्टेबल है तो थ्री एच देन थ्री जी देन थ्री एफ थ्री डी थ्री पी इसके बाद इनमें देखो टाई है वन 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 तो इनको भी हम अकॉर्डिंग टू देयर एल वैल्यू अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वन आई फिर वन जी वन एफ वन डी एंड वन एस ये सारी टर्म्स को हम इस एक्सिस पर दिखाते हैं कि 5D जो है ग्राउंड स्टेट टर्म है इसके बीच में इन सारे टर्म्स की एनर्जी को डिनोट करते हैं और हम ये वाली एक्सिस Y एक्सिस में हम क्या डिनोट करते हैं E बाई बी इनका रेशियो एनर्जी और राका पैरामीटर B का रेशियो हम लेते हैं तो देखो आपने फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट कर लिया कि आपने टर्म्स फाइंड आउट कर ली ऑल पॉसिबल टर्म्स फॉर मेटल आयन और मेटल एटम नेक्स्ट हमारा होता है कि ये तो था मेटल जब वो हाई स्पिन में है लेकिन अगर मेटल लो स्पिन में है तो देखो आप उसकी टर्न कैसे निकालते हैं कि यहां ध्यान दो ये हाई स्पिन के लिए जब आप मुलिकन टर्म देखेंगे कौन सी ग्राउंड स्टेट है तो ध्यान दो टी टू जी में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड दिस वन इज सिक्स तो आप इसकी टर्म बनाएंगे 5d अभी अभी आपने इसको देखा था 5d कैसे प्लस टू प्लस टू प्लस वन एंड जीरो तो ये हो गया d टू टू वन फाइव से क्या बनता है d और मल्टीप्लिसिटी आप देखो टोटल फोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 5d ये तो हो गया मेटल जब हाई स्पिन वाली स्टेट में है लेकिन मेटल को जब आप कॉम्प्लेक्स में डाल देते हो लिकन फील्ड में रख देते हो अब आप इसकी मुलिकन टर्म देखेंगे कौन सी ग्राउंड स्टेट में है तो ये होगा टू टी टू जी टू टी टू जी कहां से आती है मुलिकन टर्म कि इस कॉन्फ़िगरेशन को हम d5 फाइव इंटू डी कंसीडर कर सकते हैं फिर ये जो d5 है ये सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है तो इसके लिए टर्म बनेगी ए टू जी और ये d1 जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन की तीन पॉसिबिलिटी है कि वो इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो सकता है तो ये डिजेनरेसी की कितनी है थ्री तो इसकी टर्म बनेगी टी टू जी मैंने टी वन जी क्यों नहीं लिखा क्योंकि ये सेट और ये सेट कम्प्लीटली सिमेट्रिक नहीं है जब ये कम्प्लीट सिमेट्रिक नहीं होता तो हम इसको टी टू जी लिखेंगे लेकिन जब वो सिमेट्रिक होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं टी वन जी लिखते हैं तो अब ये आपने प्रोडक्ट टेबल से देखा है ग्रुप थ्योरी में कि जब ए टू जी टर्म किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होती है तो वो उस टर्म में बदल जाती है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रही है तो ए टू जी जब टी टू जी से मल्टीप्लाई होगी तो टी टू जी टर्म मिलेगी आपको तो फाइव डी आपकी टर्म स्प्लिट हो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें फाइव टी टू जी में तो ये आपकी बन गई हाई स्पिन में अब हम कैलकुलेट करेंगे लो स्पिन के लिए अगर मेटल आयन लो स्पिन में है तो लो स्पिन में क्या होगा देखो ऑल सिक्स इलेक्ट्रॉन विल प्रेजेंट इन टी टू जी ऑर्बिटल्स तो ये देखो सिमेट्रिक है इसके एक ही है डिजेनरेसी इसकी डिजेनरेसी थ्री नहीं है तो इसका टर्म क्या बनेगी वन ए वन जी तो मुलिकन टर्म और आई कैसे बनेगा प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस वन तो सिक्स वैल्यू आएगी अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो मेटल आयन की तो बनेगी वन आ, वन आई और कॉम्प्लेक्स की बनेगी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बनेगी वन ए वन जी ये इसकी मुलिकन टर्म होगी आप फर्क देखो ये फाइव डी है जब मेटल आयन अकेला हाई स्पिन में है ये वन आई है जब मेटल आयन अकेला गैसियस स्टेट में लो स्पिन में है लेकिन जब मेटल ऑक्टाहीट्रल फील्ड में है और वीक फील्ड में है तो उसकी मुलिकन टर्म ये होगी ग्राउंड स्टेट और जब ऑक्टाहीड्रल में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में है तो उसकी मुलिकन टर्म वो होगी अब हमने सारी टर्म्स ग्राउंड स्टेट टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया नाउ वी विल चेक टोनेबो सुगेनो डायग्राम वी विल कंस्ट्रक्ट टोनेबो सुगेनो डायग्राम ध्यान दो 
5d ऑर्बिटल 5d स्टेट किस में स्प्लिट होती है t2g एंड ez में अब इसमें अगेन यू मे हैव डाउट कि हम t2g को नीचे दिखाएंगे ez को ऊपर या ez को नीचे और t2g को हाई एनर्जी को दिखाएंगे मींस d टर्म ऐसे स्प्लिट होगी t2g एंड ez या d टर्म ऐसे स्प्लिट होगी ez एंड t2g क्योंकि कहीं आप देखते हो d इस तरीके से स्प्लिट हो रही है कहीं आप देखते हो d इस तरीके से स्प्लिट हो रही है तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये ध्यान दो कि ये आपके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर आ गया तो इसमें से गया ये रेफरेंस ऑर्बिटल है रेफरेंस ऑर्बिटल के ये नियर बाई ऑर्बिटल है क्या अब ये रेफरेंस ऑर्बिटल नियर बाई ऑर्बिटल्स के सिमिलर है इक्वलेंट है यस yes. तो जब ये इक्वलेंट होता है डी के केस में तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है सिंपल ऑक्टाहीड्रल के जैसी और अगर ऐसा होता कि ये पहले थ्री होते थ्री में से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता तो अब ये रेफरेंस ऑर्बिटल इनके जैसा नहीं है तो फिर इसकी रिवर्स ऑक्टाहीड्रल होती सिमेट्री और मीन्स टेट्राहीड्रल की तरह स्प्लिट होता ईजी नीचे और टी टू जी ऊपर और क्योंकि अभी डी सिक्स केस में ये बिल्कुल वैसा की वैसा ही है तो इसीलिए इनकी जैसा है बिल्कुल इक्वलेंट है तो हम टी टू जी को नीचे और ईजी को हाई एनर्जी पे दिखाएंगे तो ये आपका हो गया फाइव डी टर्म जो स्प्लिट हुई देखो मैंने ब्लैक इंक से दिखाया फाइव टी टू जी एंड फाइव ईजी टर्म यहां तक इन दोनों का स्लोप इस तरीके से है ये जीरो स्लोप पे है और ये कुछ पॉजिटिव स्लोप पे है ये एक्सिस पे आपने डेल्टा ओ डिवाइड बाय बी और इसमें ई बी को किया तो जब तक डेल्टा ओ डिवाइड बाय बी की वैल्यू 2.0 तक पहुंचती है डी सिक्स के केस में तब तक इनकी एनर्जी का सीक्वेंस यही रहता है लेकिन जैसे ही अब और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट आता है तो ये गैप डेल्टा ओ इंक्रीज हो जाता है और डेल्टा ओ ग्रेटर देन हो जाता है किससे पेरिंग एनर्जी से तो अब इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ फिलिंग इन इजी ऑर्बिटल इट गेट पेयर इन टी टू जी ऑर्बिटल तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन ये वाला मिलता है जब इस तरीके से टी टू जी सिक्स कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो अब इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी हाई होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी हाई होने से इन टर्म्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है देखो इसका स्लोप भी पहले से ज्यादा हो गया पॉजिटिव और ये जो जीरो स्लोप पे था ये भी पॉजिटिव स्लोप पे हो गया तो ये तो था इसके लिए डी टर्म के लिए लेकिन इससे हायर एनर्जी का होता है वन आई हमने वन आई क्यों लिया रेस्ट ऑफ द टर्म्स भी थी क्योंकि इसकी जो ग्राउंड स्टेट हमने मुलिकन टर्म निकाली थी वो क्या निकाली थी वन ए वन जी जो किसकी स्प्रेडिंग से मिलती है वन आई से तो इसलिए हम यहाँ वन आई और फाइव डी को मेंशन करेंगे रेस्ट ऑफ द मुलिकन टर्म्स एंड रेस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स को हम किसी भी साइड इसमें सिंपल बनाने के लिए अभी मैंशन नहीं कर रहे बट यू कैन सी दीज टाइप ऑफ लाइन ऑल्सो इन योर बुक्स नेक्स्ट क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हीं के कारण क्या होता है स्पेक्ट्रा हमें मिलता है अब आई टर्म यहां तक इसकी एनर्जी हाई थी जब तक ये 2.0 है लेकिन जैसे ही ये 2.0 होता है अब आई टर्म की एनर्जी क्या हो जाती है कम वन ए वन जी लीस्ट एनर्जी का होता है तो आपकी ये अब ग्राउंड स्टेट टर्म हो गई और आई टर्म जो पहले नेगेटिव स्लोप में थी अब देखो इनकी पॉजिटिव स्लोप आने लग गया इस तरीके से तो यहाँ आप देखो वन ए टू जी देन वन ई जी वन टी वन जी टी टू जी एंड टी टू जी तो अब आप पहले चेक करो कि जो आपने यहाँ मुलिकन टर्म्स लिखी हैं क्या इनकी डी जनरेसी आई के बराबर है आई की डी जनरेसी कितनी होगी आप जानते हैं ये एस पी डी एफ जी एच आई आई की डी एस की डी जनरेसी होती है वन पी की थ्री डी की फाइव एफ सेवन जी नाइन एच इलेवन एंड आई थर्टीन तो इट मीन इसकी डी जनरेसी है थर्टीन तो थर्टीन के केस में यहाँ पे भी आपको थर्टीन डी जनरेसी होनी चाहिए तो इसकी हो गई वन फिर इसकी वन टू टू के बाद ये टू कितनी हो गई फोर फोर और ये थ्री कितनी हो गई फोर थ्री सेवन सेवन एंड ये दिस 
थ्री प्लस थ्री कितनी हो गई सिक्स तो सेवन प्लस सिक्स थर्टीन तो आपको थर्टीन डिजेनरेसी मिल गई अब अगर हम माइक्रोस्टेट देखें तो माइक्रोस्टेट क्या होगा थर्टीन इंटू वन क्योंकि मल्टीप्लिसिटी इसकी वन है तो यहाँ पे भी देखो सबका मल्टीप्लीकेशन वन से ही हो रहा है तो इट मीन्स इसकी माइक्रोस्टेट लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल है फाइव डी की अगर हम डी जनरेसी देखें तो डी की डी जनरेसी होती है फाइव और इसकी मल्टीप्लिसिटी फाइव है तो फाइव इंटू फाइव तो माइक्रो स्टेट कितनी हो जाएंगी इसकी ट्वेंटी फाइव अब ध्यान दो ये फाइव डी टर्म किसमें स्प्लिट हुई है फाइव टी टू जी में फाइव टी टू जी मीन्स डी जनरेसी देखो थ्री इंटू फाइव तो ये हो गया फिफ्टीन और ये हो गया फाइव इंटू टू डी जनरेसी तो ये टोटल माइक्रो स्टेट्स आ जाएंगी इसकी टेन तो टेन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तो इट मीन्स आपने जो ड्रॉ किए हैं वो करेक्ट किए हैं अब इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ पीक्स कितने हैं तो नंबर ऑफ पीक्स के लिए आप ध्यान दो कि यहाँ पे क्विंटेट कितनी टर्म है एक फाइव टी टू जी जिसकी मल्टीप्लिसिटी फाइव है और दूसरा ये फाइव ई जी तो इसमें ओनली वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल एंड इन स्पेक्ट्रा यू विल गेट ओनली वन पीक बिकॉज ऑफ फाइव टी टू जी टू फाइव ई जी ट्रांजिशन नेक्स्ट जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा मल्टी ग्राउंड स्टेट टर्म इज सिंगलेट तो ओनली सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन आर पॉसिबल तो वन ए वन जी टू वन ए टू जी देन वन ई जी देन वन टी वन जी एंड देन वन टी टू जी सो यू आर गोइंग टू गेट अ कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा नॉट ओनली दीज फोर पीस Rather you will get many peaks. Why? क्योंकि यहाँ मैंने आपको केवल वन आई लिख के दिया वन आई के अलावा और भी यहाँ पे टर्म्स है जो की स्प्लिट होंगी उनकी भी मुलिकन टर्म्स होंगी तो इन लो स्पिन यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा एंड इन हाई स्पिन केस यू विल गेट अ सिंगल एक सिंगल पीक आपको स्पेक्ट्रा में मिलता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑक्टाहीड्रल टेनेबो सुगेनो डायग्राम अगर आपको टेट्राहीड्रल फील्ड में टेनेबो सुगेनो डायग्राम डिस्कस करना है हाउ यू विल डिस्कस ध्यान दो कि 5D टर्म इसका रिवर्स क्योंकि जो ऑक्टाहीड्रल का डायग्राम होता है वो टेट्राहीड्रल से क्या होता है रिवर्स होता है ये T2G और EG इस तरीके से अगर ऑक्टाहीड्रल है तो टेट्राहीड्रल में क्या होगा EG और ये हो जाएगा T2G ऐसे ही जो आई की टर्म्स है उनकी एनर्जी भी रिवर्स हो जाएगी लेकिन टर्म की एनर्जी वही रहेगी ये जो आपने एटॉमिक टर्म्स लिखी है इनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा तो वाई यहाँ पे चेंज क्यों नहीं होगा क्योंकि जब मेटल अकेला है तो उसकी टर्म्स की एनर्जी तो वही रहेगी ना उसे थोड़ी पता है कि आगे ऑक्टाहीड्रल मेरे को फील्ड मिलने वाला है या आगे मुझे टेट्राहीड्रल फील्ड मिलने वाला है तो इनकी एनर्जी का सीक्वेंस तो वही रहेगा लेकिन जो इससे अब स्प्लिट होंगे टर्म्स मुलिकन टर्म्स वो रिवर्स हो जाएंगी ऑक्टाहीड्रल से टेट्राहीड्रल में तो जहां आपने फाइव टी लिखा है इसमें आप कर देंगे फाइव ई और जहां आपने ई लिखा था वहां आप कर देंगे टी तो ये तो हो गई डी की टर्म्स और अगर आपको आई की टर्म्स भी साथ में दिखानी है तो देखो जो ए वन जी लोएस्ट एनर्जी की टर्म थी वो ऊपर हो जाएगी वन ए वन जी और यहाँ पे हो जाएगा वन टी टू जी वन टी टू जी नेक्स्ट ये ए टू जी सेकेंड नंबर पे तो ये यहाँ पे आ जाएगा वन ए टू जी और जो वन टी वन जी था वो यहाँ आ जाएगा तो ये हट जाएगी यहाँ से और वन ई जी वन ई जी में ही रहेगा तो आपने देखा ये डायग्राम ऑक्टाहीड्रल से किस में कन्वर्ट हो गया टेट्राहीड्रल टेनेबो सुगेनो डायग्राम में तो दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट अदर लाइन्स ऑल्सो जो इसमें एच की टर्म्स हैं एस की टर्म्स हैं पी की टर्म्स हैं लेकिन यू हैव टू ड्रॉ इधर बाय योर सेल्फ और यू हैव टू सी ओनली इन योर बुक्स बोर्ड पे आई कैन ड्रॉ ओनली दैट मच बट इन द लास्ट ऑफ माई लेक्चर I will try to give you correct diagram of Tanabo Sugeno with all lines. Thank you.